गुड मॉर्निंग टूडे सेवनटीन ऑफ मार्च 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे तेलुगु देशम पार्टी अब एनडीए से बाहर आ गई है इसी चीज को एनालाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में राजनीति से संबंधित आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे उसके बाद नीचे ये आर्टिकल यूके और रशिया के बीच टेंशन क्रिएट हो गई है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन डिस्कस करेंगे पूरा मामला आखिरकार है क्या बीच में ये बड़ा आर्टिकल यूएसए के बारे में है इसे भी हम डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल टीबी की यानी ट्यूबर क्लोसिस के बारे में है टीबी क्यों फैलता है किस प्रकार से टीबी को फैलने से रोका जा सकता है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसे ही हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसके बाद दूसरे पेज पर पे यह आर्टिकल ग्राउंड जीरो हर सैटरडे को आता है इंपॉर्टेंट नहीं होता फैक्चुअल और डिटेल्स होती है नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टीबी यानी ट्यूबर क्लोसिस से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा किसी भी डिजीज की महामारी की स्टडी में इंसिडेंस का मतलब होता है उस डिजीज के पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम कितने केसेस सामने आ रहे हैं फॉर एग्जांपल टीबी के हमारे देश में पर यूनिट पॉपुलेशन को हम एक लाख मान लेते हैं और पर यूनिट टाइम को हम एक साल मान लेते हैं तो एक साल में एक लाख लोगों में 200 सौ से तीन सौ केसेस सामने आ रहे हैं हमारे देश में टीबी के तो ये हुए टीबी यानी ट्यूबर क्लोसिस के इंसिडेंसेस तो हमारे देश में टीबी की इंसिडेंस रेट है 200 से 300 जबकि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में टीबी की इंसिडेंस रेट है सिर्फ पांच यानी एक लाख लोगों में से एक साल में सिर्फ पांच लोगों को टीबी होता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में लेकिन इंडिया में एक साल में एक लाख लोगों में से दो से तीन लोगों को टीबी होता है किसी भी पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में कंट्रोल का मतलब होता है वो एक्शन जो हमने लिए हैं किसी डिजीज की इंसिडेंस रेट को कम करने के लिए हमारे इंडिया में रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है टीबी की इंसिडेंस रेट को कम करने के लिए ताकि कम से कम लोगों को टीबी हो लेकिन आर्टिकल ये कहता है ये वैलिड कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है क्योंकि वैलिड कंट्रोल प्रोग्राम तब होता जब टारगेट बताया जाता इस प्रोग्राम में कि अभी इंसिडेंस रेट अगर दो से तीन है तो टारगेट ये है कि इंसिडेंस रेट को 50 तक करना है या फिर 10 तक करना है 20 तक करना है लेकिन इस कंट्रोल प्रोग्राम में ऐसा कोई भी टारगेट डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही मॉनिटरिंग हो रही है टीबी के इंसिडेंस रेट की तो इसीलिए ये एक वैलिड कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है आर्टिकल के हिसाब से यह सिर्फ एक ह्यूमेटेरियन प्रोग्राम है जिसमें टीबी के इलाज के लिए फ्री दवाइयां या फिर फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है हमारे देश में एक साल में टोटल अट्ठाईस लाख टीबी के केसेस सामने आते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने टीबी के केसेस सामने आते हैं उसका ये 27 परसेंट है सताइस परसेंट है जबकि हमारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 18 परसेंट है तो सोच के देखिए पूरे वर्ल्ड की हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 18 परसेंट लेकिन टीबी के केसेस सताइस परसेंट हर एक दिन हमारे देश में 1200 सौ इंडियंस की डेथ हो जाती है टीबी की वजह से हर तीन मिनट में दस टीबी पेशेंट्स की डेथ हो जाती है टीबी की वजह अगर हमने टीबी की इंसिडेंस रेट को कम नहीं किया तो जल्द ही हमारे देश पूरे वर्ल्ड की टीबी कैपिटल बन जाएगा टीबी बेसिली टीबी बेसिली एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन की वजह से टीबी होता है और टीबी यानी ट्यूबर क्लोसिस एक ऐसा डिजीज है जो डॉक्टर्स को कंफ्यूज करता है देखो टीबी के जो लक्षण होते हैं फॉर एग्जांपल खांसी डॉक्टर्स को लगता है सिंपल खांसी है टेबलेट देता है डॉक्टर और सोचता है कि ठीक हो जाएगा लेकिन असल में वो टीबी होता है कई बार इलाज में देरी होती है और इसी वजह से टीबी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है काफी तरह का होता है टीबी जैसे ब्रेन टीबी या फिर पेल्विक टीबी बोन्स जॉइंट्स लीवर इंटेस्टाइन काफी तरह का होता है टीबी धीरे धीरे फैलता है लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो इस लेवल पर पहुंच जाता है बाद में पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है टीबी कंट्रोल का प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले हमें तीन प्रोसेस को समझना होगा सबसे पहली प्रोसेस इन्फेक्शन दूसरी प्रोग्रेसन और तीसरी प्रोसेस जिसे हमें समझना है ट्रांसमिशन सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शन की कई बार सांस लेते वक्त टीबी बेसिली बैक्टीरिया जो कि टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है शरीर के अंदर एंटर कर जाता है या तो शरीर के अंदर लंग्स में जा सकता है टीबी बेसिली बैक्टीरिया या फिर शरीर के दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है और देखो टीबी बेसिली बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर एंटर कर जाता है तो ये इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग रहता है और कई बार ऐसा होता है कि टीबी बेसिली बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर एंटर करता है तो वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है इस सिचुएशन को कहते हैं लेटेंट टीबी मतलब टीबी बेसिली बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंटर तो कर गया लेकिन अभी एक्टिव स्टेज में नहीं है इनएक्टिव स्टेज में है इसे कहते हैं लेटेंट टीबी एक टेस्ट होता है ट्यूबर स्किन टेस्ट इस टेस्ट की सहायता से हम ये पता लगा सकते
इनएक्टिव स्टेज में है या नहीं और ये टेस्ट हमें जरूर करवाना चाहिए क्योंकि देखो अगर टीबी बेसिली बैक्टीरिया हमारे शरीर में इनएक्टिव स्टेज में है तो उसे निकालना जरूरी है क्योंकि एवरेज तौर पर 20 साल के बाद वो इनएक्टिव टीबी बेसिली बैक्टीरिया एक्टिव स्टेज में आ सकता है और टीबी डिजीज को एक्टिवेट कर सकता है एक यहां पर आंकड़ा भी दिया गया है एनुअल रेट टीबी इन्फेक्शन का है वन परसेंट और सबको मिला दिया जाए तो चालीस से सत्तर लोगों में टीबी होता है लेकिन ये लेटेन टीबी होता है मतलब टीबी बेसिली बैक्टीरिया 40 से 70 परसेंट लोगों में इनएक्टिव स्टेज में होता है तो ये टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके क्या टीबी बेसिली बैक्टीरिया हमारे शरीर में इनएक्टिव स्टेज में है या नहीं तो ये हमने पहली प्रोसेस की बात की जिसका नाम था इन्फेक्शन दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं प्रोग्रेशन जब देखो टीबी बेसिली बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रोग्रेशन मतलब बीस साल तक शरीर में टीबी बेसिली बैक्टीरिया इनएक्टिव रहा लेकिन 20 साल बाद एक्टिव हो गया और टीबी के डिजीज को एक्टिवेट कर दिया तो इस प्रोसेस को कहेंगे प्रोग्रेशन और सबसे तीसरे नंबर की प्रोसेस है ट्रांसमिशन अगर देखो टीबी लंग्स तक पहुंच जाता है तो टीबी बेसिली बैक्टीरिया को एग्जिट रूट मिल जाता है एटमोस्फेयर में बाहर निकलने के लिए एग्जिट रूट मिल जाता है टीबी बेसिली बैक्टीरिया को अगर टीबी इफेक्ट करता है लंग्स को क्योंकि छींकते हैं कुछ लोग ओपन में और छींकने का जो तरीका है वो सही नहीं होता तो देखो हमेशा जब भी किसी पर्सन को छींकना चाहिए तो रुमाल के साथ या फिर इस प्रकार से छींकना चाहिए जो ऊपर के जो तरीके हैं ये गलत है इस प्रकार से नहीं छींकना चाहिए किसी भी डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है अगर इस प्रकार से किसी के द्वारा छींका जाता है खांसी की जाती है आगे आर्टिकल कहता है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर आना होगा जैसे पब्लिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स पॉलिसी प्लानर्स यानी गवर्नमेंट इंप्लीमेंटर्स तो इन सबको एक मंच पे आना होगा और सबसे पहला जो काम करना होगा वो टीबी के बारे में जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलानी होगी चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या फिर पब्लिक एजुकेशन हो जैसा हमने अभी बात की कुछ लोग खुले में थूकते हैं पब्लिक प्लेसिस पे या फिर स्नीजिंग एटिकेट्स नहीं होते अभी हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से छीकना चाहिए या फिर स्नीजिंग एटिकेट्स किस प्रकार से होते हैं क्योंकि देखो इससे ना सिर्फ दूसरे पर्सन को नुकसान होता है बल्कि जिस पर्सन को टीबी है उसको भी नुकसान होता है मैं आपको बताता हूं कैसे मान लीजिए किसी पर्सन को अभी सिर्फ लंग टीबी है टीबी सिर्फ लंग्स तक पहुंचा है लेकिन उस पर्सन में स्नीजिंग एटिकेट्स नहीं है वो इस प्रकार से छींकता है तो टी और उसी को बाद में इनहेल करेगा तो टीबी बेसिली बैक्टीरिया बाद में सांस के थ्रू उसी पर्सन में एंटर कर जाएगा और शरीर के दूसरे ऑर्गन में भी पहुंच सकता है तो यानी अगर कोई पर्सन टीवी से इन्फेक्टेड है और वो स्नीजिंग एटिकेट्स को फॉलो नहीं करता है तो उस पर्सन को भी नुकसान हो सकता है दूसरे पर्सन को नुकसान होता है ये तो सबको पता है लेकिन उस पर्सन को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इसीलिए टीवी के बारे में जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है आगे आर्टिकल में कहा जाता है जैसे ही टीबी के सिम्टम्स इमर्ज हो उसी समय टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए टीबी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है आर एन टी सी पी इस प्रोग्राम की गाइडलाइंस ये कहती है कि दो हफ्तों तक अगर लगातार खांसी रहती है तो उसके बाद टीबी का टेस्ट होना चाहिए लेकिन राइटर के हिसाब से दो हफ्ते बहुत ज्यादा हैं क्योंकि देखो आम तौर पे खांसी होती है तो शुरुआत में पेशेंट खुद से ही ठीक करने की कोशिश करता है इधर उधर से दवाई परचेज करता है जब तक टीबी का टेस्ट होगा बहुत लंबा समय बीत चुका होगा और प्रीसियस टाइम खो चुका होगा एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है यह समझाने के लिए यह तो वही बात हुई कि घोड़ा जब अस्तबल से भाग गया है उसके बाद आप दरवाजा बंद कर रहे हो यानी टीबी जब फैल गया है उसके बाद इलाज स्टार्ट करने से क्या फायदा आपको पहले टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी जैसे ही टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो इमर्ज होते हैं तीसरा पॉइंट प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना जरूरी है क्योंकि देखो बहुत से लोग जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर्स को टीबी के बारे में सेंसिडाइज करना बहुत जरूरी है उसके बाद चौथा पॉइंट ना सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना जरूरी है बल्कि प्राइमरी हेल्थ केयर को यूनिवर्सल बनाना भी जरूरी है अगर प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथन होगी अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी प्राइमरी हेल्थ केयर में तो टीबी का शुरुआती स्टेज में ही पता लग जाएगा टीबी को फैलने से रोका जा सकेगा और अमूल्य जानों को जाया जाने से बचाया जा सकेगा और चौथे पॉइंट का सब पॉइंट है यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर सरकार को यह भी इंश्योर करना होगा कि सभी लोग हमारे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकें एक्सेस कर सकें क्योंकि अभी भी बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पाते तो अगर वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे नहीं तो कैसे टीबी का पता लगेगा तो सरकार को यह भी इंश्योर करना होगा यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर क्योंकि देखो वो सारे देश जो टीबी की इंसिडेंस रेट को कम कर पाए हैं वहां पर यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर है त
जैसा मैंने आपको पहले बताया था टीबी वेसिली बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और 20 साल तक इनएक्टिव स्टेज में होता है बाद में एक्टिव होता है और टीबी को कास करता है तो हमें टेस्ट करवाना चाहिए टीएसटी टेस्ट ट्यूबर स्किन टेस्ट तो इससे पता लग जाएगा क्या टीबी बेसिली बैक्टीरिया हमारे शरीर में फिलहाल इनएक्टिव स्टेज में है अगर वो इनएक्टिव स्टेज में है तो बायोमेडिकल मेथड की सहायता से ड्रग्स की ट्रीटमेंट से लेटेंट टीबी को खत्म किया जा सकता है और सरकार ये इंश्योर करे पांच से दस साल के सभी बच्चों पर टीएसटी टेस्ट होना चाहिए यानी ट्यूबर कुलिन स्किन टेस्ट होना चाहिए ताकि शुरुआत में ही बच्चों की शुरुआती स्टेज में ही पता लगाया जा सके क्या बच्चों में लेटेंट टीबी है जो कि आगे चल के टीबी को काज कर सकता है या नहीं अगर हम ऐसा करते हैं तो 20 सालों के अंदर अंदर टीबी की इंसिडेंस रेट को हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बराबर ला सकते हैं लेकिन इसके लिए सभी फ्रंट्स पर इंटरवेंशन चाहिए बायोमेडिकल फ्रंट पर भी सोशो बिहेवियर फ्रंट पर भी जागरूकता लानी होगी ज्यादा से ज्यादा लेकिन अभी समय है अगर हम टीबी को अभी फिलहाल कंट्रोल करने के लिए स्टेप नहीं उठाते हैं तो टीबी जो डिजीज है अनकंट्रोल हो सकता है क्योंकि आजकल ऐसे बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं टीबी बेसिली जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है टीवी ड्रग्स के अगेंस्ट यानी जब टीवी ड्रग्स का यूज किया जाता है टीवी को क्योर करने के लिए तो वो ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाती हैं क्योंकि टीवी बेसिली बैक्टीरिया एक प्रकार से रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है उन ड्रग्स के अगेंस्ट तो इसीलिए अभी इंटरवेंशन जरूरी है चाहे वो मेडिकल फ्रंट पे हो या फिर सोशो बिहेवियर फ्रंट पे हो जागरूकता लाई जाए अवेयरनेस लाई जाए ताकि टीवी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके और इंसिडेंस रेट को कम किया जा सके तो ये पूरा आर्टिकल था टीवी के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल यूके और रशिया के बीच टेंशन के बारे में है लोकेशन पहले आप देख लीजिए रशिया और यूके की वर्ल्ड मैप में यहां पर रशिया है और साइड में यूके है दो देशों के बीच टेंशन क्रिएट हो गई है क्या रीजन है स्क्रीन पर ये पिक्चर देखिए शेरगई स्क्रीपल शेरगई स्क्रीपल बोलेंगे ना कोई चीज साइलेंट तो नहीं है अच्छा एक बात बताओ आपको प्रॉब्लम नहीं आती कई बार इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने में कई बार बोल दिया जाता है के साइलेंट है या फिर ई साइलेंट है अरे भाई हटा दो ना साइलेंट है तो लगा के क्यों रखा है खामा खा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो देखो सेरगई स्क्रीपल रशिया के स्पाई थे जासूस थे लेकिन इन्होंने अपना दल बदल लिया ये इंग्लैंड में जाके रहने लगे यूके में जाके रहने लगे लेकिन अब ये इंग्लैंड की सेलिसबरी सिटी में रह रहे थे और इन दोनों को मार दिया गया है सेरजई स्क्रीपल और उनकी डॉटर यूलिया को मार दिया गया है यूके के सेलिसबरी शहर में ये दोनों रह रहे थे आरोप लगा है रशिया में रशिया पर रशिया पर आरोप क्यों लगा है क्योंकि देखो एक केमिकल एजेंट नर्व एजेंट की सहायता से इन दोनों को मारा गया है और वो नर्व एजेंट है नोविचोक क्लास का नोविचोक क्लास का जो केमिकल एजेंट है वो रशिया के द्वारा डेवलप किया गया था कोल्ड वार के दौरान इसलिए सीधा सीधा आरोप लगा है रशिया पर यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने रशिया को कहा देखो दो चीजें हो सकती हैं या तो रशिया ने जानबूझ के इन दोनों को मरवाया है क्योंकि ये स्पाई पहले रशिया के थे लेकिन बाद में यूके में जाके रहने लगे डिफेक्शन इनका हो गया इसलिए रशिया ने जानबूझ के इन दोनों को मरवाया है या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि रशिया के कब्जे से ये जो नर्व एजेंट है नोविचोक ये जो केमिकल एजेंट है किसी ने चुरा लिया हो और उसकी सहायता से उस पर्सन ने इन दोनों को मौत के घाट उतारा हो लेकिन इन आरोपों का कोई भी जवाब नहीं दिया रशिया ने तो यूके ने एक्शन लेते हुए रशियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया तेईस रशियन डिप्लोमेट्स को यूके ने अपने देश से बाहर निकाल दिया यूके ने आरोप लगाया ये तो साफ तौर पे हमारी सोवरिटी का उल्लंघन है आप हमारे देश में आके इस प्रकार से ऑपरेशंस नहीं चला सकते शुरुआत में यूएसए ने टालमटोल की लेकिन बाद में यूएसए जर्मनी फ्रांस इन सब देशों ने यूके का साथ दिया और कहा यूके अपनी पोजिशन पर बिल्कुल ठीक है और जो गलती है वो रशिया की है तो संभावना पैदा हो सकती है एक बार फिर से कोल्ड वार की देखो कोल्ड वार जब चल रहा था यूएसएसआर और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच तब इस तरह की घटनाएं होती थी एक दूसरे देश में जाके ऑपरेशंस चलाए जाते थे तो डिप्लोमेट्स को निकाला जाता था एक दूसरे के देशों से तो अभी उसी प्रकार की परिस्थितियां बन रही है कोल्ड वार अगर स्टार्ट होता है तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा थेरेसा मे पे यह भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी की देखो शक रशिया पर था इस बात में कोई भी डाउट नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने के बाद उनको इस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए था और एक एंगल और भी है इस केस का एंगल क्या है देखो वैसे ब्रिटेन बाहर निकल गया है यूरोपियन यूनियन से मतलब नेगोशिएशन चल रही है लेकिन फिर भी यूके जर्मनी फ्रांस और यूएसए जिस प्रकार से कोपरेट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पर्पजिस के लिए तो वो एक बात शो करती है ब्रेग्जिट से कोई भी असर नहीं होगा यूरोपियन कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज सिक्योरिटी के मामले में एकजुट होकर काम करेंगे 
तो ये पूरा केस ये शो करता है जिस प्रकार से पूरी घटना में यूके जर्मनी फ्रांस और यूएसए ने एक साथ स्टैंड लिया है तो ब्रेग्जिट का कोई असर नहीं होगा वेस्टर्न कंट्रीज के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पे तो ये पूरा आर्टिकल था चलते हैं आगे अगला आर्टिकल यूएसए के बारे में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है थोड़ा सा देख लीजिए देखो जब से यूएसए में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं दो के अंत में उसके बाद से ही ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप को जिताने में रशिया ने एक अहम भूमिका निभाई ट्रंप को जिताने के लिए रशिया ने एक इंफॉर्मेशन वार चलाया इसीलिए ट्रंप का जो स्टैंड है रशिया को लेके काफी सॉफ्ट है यानी रशिया को लेके काफी लिबरल है ट्रंप ऐसा आरोप ट्रंप पर लगता है लेकिन यह बात सही नहीं है राइटर के हिसाब से क्योंकि न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू अमेरिका की जो न्यूक्लियर पॉलिसी हाल ही में आई थी उसमें रशिया को नंबर वन एडवर्सरी बताया गया और न्यूक्लियर वेपन्स पर और ज्यादा खर्च करने की बात कही गई और देखो अभी ये भी आरोप लग रहे हैं ट्रंप पर रेक्स टिलरसन ये स्टेट सेक्रेटरी थे यूएसए के ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री थे और इनको ट्रंप ने हटा दिया है तो देखो जब ये विदेश मंत्री थे तो इन पर आरोप लगता था कि ये भी रशिया पर सॉफ्ट हैं लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इनको हटाया है तो जो अमेरिका के लोग हैं कुछ अमेरिका के एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं ट्रंप ने रेक्स टिलरसन को इसलिए हटाया है क्योंकि ये रशिया पर सख्त थे समझ गए पहले जब तक ये विदेश मंत्री थे इनको यह कहा जाता था कि आप रशिया पर सॉफ्ट क्यों हो अब ट्रंप ने इनको हटा दिया है तो यह कहा जाने लगा है कि ये रशिया पर हार्ड थे इसलिए ट्रंप ने इनको हटा दिया है यानी ट्रंप लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मेरा जो स्टैंड है वो रशिया पर सॉफ्ट नहीं है लेकिन ट्रंप पर इस प्रकार बार बार से आरोप लगाना दो चीजों की वजह से काफी खतरनाक है पहली चीज ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को डीलेजिटमाइज करने वाली बात है डीलेजिटमाइज करने वाली कैसे बात है क्योंकि देखो आरोप ये लगता है कि रशिया ने सहायता की ट्रंप की उनको इलेक्शन जिताने में हो सकता है ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन यूएसए की जनता इन आरोपों को वेरीफाई नहीं कर सकती कहा तो यह भी जा रहा है रशिया ने ट्रंप को बताया कि यूएसए में ये स्विंग स्टेट्स है आप यहां पे फोकस कीजिए अगर आप यहां पे फोकस करते हो तो आप इलेक्शन को जीत जाओगे सर्वे करवाया था रशिया ने यूएस में जाके देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हिलेरी क्लिंटन ने भी स्विंग स्टेट पर फोकस किया था लेकिन ये आरोप लगाना कि बार बार कि रशिया की वजह से ट्रंप इलेक्शन जीते ये तो वही बात हो गई कि आप यूएसए के लोक विवेक पे क्वेश्चन उठा रहे हो हो सकता है कि रशिया ने इंफॉर्मेशन चलाया इंफॉर्मेशन वार चलाया लेकिन आखिरकार वोट तो यूएसए के लोगों ने दिया ना उन्होंने अपनी समझ अपने विवेक के आधार पर वोट दिया और यही डेमोक्रेसी है तो आप लोकतंत्र को डेमोक्रेसी को इस प्रकार से डीलिस्टमाइज नहीं कर सकते उसके बाद ट्रंप पर बार बार आरोप लगाना दूसरा यह रीजन है जिसकी वजह से यह खतरनाक है देखो आप ट्रंप पर बार बार इस प्रकार से क्वेश्चन उठाओगे कि आप रशिया पे सॉफ्ट हो रशिया पर सॉफ्ट हो तो वो तो चार साल तक यही साबित करने में लगे रहेंगे कि नहीं मैं रशिया पर सॉफ्ट नहीं हूं एक्चुअल में अगर जरूरत पड़ेगी आवश्यकता पड़ेगी यूएसए और रशिया के बीच बातचीत स्टार्ट करने की क्योंकि अभी उन दोनों देशों के बीच टेंशन है तब भी ट्रंप बातचीत स्टार्ट नहीं करेंगे तो यह डिप्लोमेसी के लिए बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि इससे तो टेंशन बढ़ती जाएंगी अगर टेंशन बढ़ती जाएंगी तो दो देशों के बीच फिर से कोल्ड वार स्टार्ट हो सकता है याद कीजिए पिछला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था तो डिप्लोमेसी के लिए अच्छी बात यही है कि ट्रंप पर बार बार इस प्रकार के आरोप ना लगाए जाएं और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में ट्रंप को एक खुला मौका दिया जाए कि वो रशिया से किस प्रकार से डील करना चाहते हैं ये यूएसए के लिए भी सही होगा और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के लिए भी सही होगा क्योंकि कोल्ड वार अगर स्टार्ट होता है यूएसए और रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच तो इससे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी नुकसान हो सकता है तो यह पूरा आर्टिकल था यूएसए के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमने समझा शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने टीबी को डिटेल से जाना टीबी क्यों होता है टीबी बेसिली बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार से फैलता है इन्फेक्शन प्रोग्रेशन ट्रांसमिशन क्या हमें करना चाहिए टीबी को फैलने से रोकने के लिए वो सब चीजें हमने डिस्कस की इस आर्टिकल में उसके बाद हमने यूके और रशिया के बीच टेंशन क्रिएट हो गई है इस आर्टिकल को डिस्कस किया यूके ने रशियन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला रशिया ने भी धमकी दी है कि हम आपके डिप्लोमेट्स को भी बाहर निकालेंगे अगला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया वो यूएसए के बारे में था ये थी हमारी आज के डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन